Ученики часто спрашивают меня, как совершенствовать свою фехтовальную технику дома. Есть разные варианты. Я предлагаю начинать с отработки парадов или защит. Итак, э, можно, конечно, делать все позиции, которые вы знаете в произвольном порядке, но я считаю это неэффективно. Есть более простой способ, который будет полезен как новичку, так и более опытному спортсмену. Отработка простых связок с двух или трех защит, переходящих друг друга, которые чаще всего встречаются на турнирах. Разумеется, с новичками мы начинаем со связок, включающих четвертую защиту. Почему именно четвертую? Потому что большинство из нас правши, и удар, который нам нанести проще всего, это удар справа налево, сверху вниз, внутрь стойки. То есть как раз в четвертую защиту. Итак, первая связка. Четвертая, восьмая. Как это работает в бою? Знает так, что после атаки в первый сектор, воспользовавшись тем, что мы подняли кино, в противник тут ждет нас нож. Но отработав эту защиту, мы успешно поднимаем пара. Вторая связка. Четвертая защита. Вторая защита. Как это работает в бою? Вторая распространенная связка. После удара справа противник тут же наносит второй удар слева. Многие делают серьезную ошибку, пытаясь принимать второй парад третьей защитой. На самом деле, чаще всего они пропускают. Да. Но, если я знаю, как ставить парад правильно, я успешно делаю защиту. Третья связка, более сложная, она уже состоит из трех защит. Четвертая, восьмая. Пятое. Самое сложное, где противник меняет не только сторону ударов, но и высоту. Чаще всего, даже если я парировал первые два удара, последний и самый опасный я пропускаю. Но, если я отрабатывал эти блоки дома и на тренировках, я успешно пью еще. Я предлагаю работать так. Брать одну из этих связок, отрабатывать ее каждый день по 10 раз в течение примерно двух недель. Таким образом, ваши руки успеют запомнить правильную последовательность действий, но при этом вам не успеет надоесть, и вы постоянно будете отрабатывать что-то новое. Если вам понравилось это видео, расскажите о нем своим друзьям. Если наша команда увидит, что аудитории интересен такой формат, мы и дальше будем снимать сюжеты на разные темы. С вами был клуб «Золотой сокол», город Челябинск. Дерзайте!